വെൽക്കം ടു ബി ടെക് മെഡിസിൻ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബി ടെക് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ തേർഡ് മൊഡ്യൂളായ എ സി സർക്യൂട്ടിൻ്റെ വരുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ് നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എ സി സർക്യൂട്ട്സിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ എ ഹൺഡ്രഡ് ഓം റെസിസ്റ്റർ ഈസ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് വൺ ട്വൻറ്റി മൈക്രോഫാറ്റ് കെപ്പാസിറ്റർ ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹെർട്ട് സപ്ലൈ ഫൈൻഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ സർക്യൂട്ട് ഇമ്പഡൻസ് സെക്കൻഡ് വൺ കറണ്ട് ആൻഡ് തേർഡ് പവർ ഫാക്ടർ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫേസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദി വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ദ കറണ്ട് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ റെസിസ്റ്റർ ആസ് വെൽ ആസ് കെപ്പാസിറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഡേറ്റാസ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒരു റെസിസ്റ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പാസിറ്ററും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് കറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു ഹാവ് എ റെസിസ്റ്റർ ആർ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഓം അല്ലേ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കെപ്പാസിറ്റർ അതായത് ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി മൈക്രോഫാഡഡ് കെപ്പാസിറ്റർ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ റെസിസ്റ്ററും കെപ്പാസിറ്ററും സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് എലമെൻസിനും എക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹെർട്ട് സപ്ലൈ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇമ്പഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ സർക്യൂട്ടിനകത്തോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം പവർ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം അതേപോലെ ഫേസ് ആംഗിൾ അതായത് പവർ ഫാ ഫേസ് ആംഗിൾ ഫൈ കണ്ടുപിടിക്കണം അതേപോലെ പിന്നെ എന്താണ് ഈ റെസിസ്റ്ററിനും കപ്പാസിറ്ററിനും എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊരു സീരിയസ് സർക്യൂട്ട് ആണെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഒരു സീരിയസ് സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിലേ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് എടുത്ത് എഴുതാം ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓ അടുത്ത എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് കെപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി മൈക്രോ ഫാരഡ് അല്ലേ ഇനി നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി സർക്യൂട്ട് ഇമ്പഡൻസ് ഇസഡ് അപ്പോൾ ഇസഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സി സ്ക്വയർ ആണല്ലേ എക്സ് സി എന്താണ് കെപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ആണ് കെപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ആണ് നോക്കിക്കേ നോക്കി കെപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത് കെപ്പാസിറ്ററിന്റെ വാല്യൂ ആണുള്ളത് സി ആണുള്ളത് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണത് എക്സ് സി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് ഇമ്പഡൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എക്സ് സിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എക്സ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു സി അതാണ് എന്ത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ ബൈ ടു ബൈ എഫ് സി എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ബൈ ഇൻറ്റു എഫ് എത്ര തന്നിരിക്കുന്ന ഇടാ ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു പിന്നെ എന്താ സി എന്താ വൺ ട്വൻറ്റി മൈക്രോ ഫാരഡ് അതായത് വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഫാരഡ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചേക്കാം വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഫാരഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് സി കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സിയുടെ വാല്യൂ എന്താ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓം എന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ വാല്യൂ നല്ല നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇക്വേഷൻ അത് സബ്സ
അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമുക്ക് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം കറണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് വി ബൈ ഇസഡ് ആണല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വിയുടെ കാര്യം എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ടു തേർട്ടി വോട്ട് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ടു തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച ഇസഡിന്റെ കാര്യം എത്രയാണ് വൺ സീറോ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പം ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് എന്താ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ടു ടു ആംപിയർ എന്നാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസറും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി പവർ ഫാക്ടർ അല്ലെ പവർ ഫാക്ടർ പവർ ഫാക്ടർ എന്താ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോസ് ഫൈ ആണ് അല്ലെ കോസ് ഫൈവ് ഡിക്വേഷൻ എന്താണ് ആർ ബൈ ഇസഡ് എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എല്ലാവരും മറന്നു പോയത് കോസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർ ബൈ ഇസഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പം കോസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഓ അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് എന്താണ് വൺ സീറോ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് അപ്പൊ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇത് വരെ നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് അറിയാം ഇനി നോക്കിക്കേ ഇത് ലാഗിങ് ആണോ ലീഡിങ് ആണോ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു റെസിസ്റ്ററും ഒരു കപ്പാസിറ്ററും ആണുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താണ് ലീഡിങ് പവർ കട്ടർ ആയിരിക്കും കപ്പാസിറ്റർ സർക്യൂട്ട് അതായത് കപ്പാസിറ്റർ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ലീഡിങ് പവർ കട്ടർ ആയിരിക്കും അതേസമയം ഇൻജക്ടർ ആണ് ആറിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും ഒരു ലാഗിങ് പവർ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണം വെറുതെ പോയ നയൻ സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് എഴുതിയാൽ പോരാ അത് ലാഗിങ് ആണോ ലീഡിങ് ആണോ എന്ന് കൂടി പറയണം അപ്പൊ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് പവർ ഫാക്ടറിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ഫേസ് ആംഗിൾ ഫേസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയാൻ എന്താ വിച്ച് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ഫൈവ് അപ്പൊ കോസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം കോസ് ഇൻവേഴ്സ് പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് ചെയ്താൽ പോരെ എന്ത് കിട്ടും ഫൈവിയുടെ കാര്യം എന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് ഫൈവിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫേസ് ആംഗിളും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു പവർ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫേസ് ആംഗിളും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണുള്ളത് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ആർ ഈ റെസിസ്റ്റർ ഹൺഡ്രഡ് ഓം എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റർ അക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന വോൾട്ടേജും കണ്ടുപിടിക്കണം അതേപോലെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം കപ്പാസിറ്റർ അക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന വോൾട്ടേജും കണ്ടുപിടിക്കണം അത് അങ്ങനെ നോക്കിക്കേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ആർ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ആർ അല്ലെ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ആർ എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് വി ആർ ആണ് അല്ലെ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഐ ഇൻറ്റു ആർ അപ്പോ വി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എത്രയാന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു പോയിന്റ് ടു ടു ആംബിയർ ആണെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ ആറിന്റെ കാര്യം എന്താ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓ അതായത് വി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ടു വോൾട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇനി നോക്കിക്കേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇതേപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദി കപ്പാസിറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് സി എങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ബി സി വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ അതായത് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആണ് അതായത് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് സി എന്ന് വരും ഐ സി അല്ല എഴുതേണ്ടത് അതായത് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന ഫോമിലാണ് വോൾട്ടേജ് ഐ എന്ന് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓമിലാണുള്ളത് അല്ലെ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയത് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് റെസിസ്റ്റർ ആർ അതേപോലെ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു സി എന്ന് എഴുതിയത് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാരഡിൽ ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അതിന്റെ റിയാക്ടൻസ് ആണ് അത് ഓമിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത് അതാണ് എക്സ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വി സി എന്ത് വരും